alle Gründe, die vorgegeben werden, sind einfach verloren. Wir brauchen keine Jäger, die den Wald schützen, denn durch die Jäger und die Jagd und dessen Vorbereit und die Vorbereitung zur Jagd wird der Wald geschädigt. Die Jagd selbst bringt Tausende von Tonnen Blei jedes Jahr in unsere Natur, ohne dass diese grüne Rockmafia äh, belangt wird. Wir stellen fest, dass in Deutschland auch die Fallenjagd immer noch zulässig ist, außer in Berlin. Da für gehört den Berliner Politikern ein besonderes Lob gezollt, aber in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, außer Berlin, ist die Fallenjagd eine Geschichte, die man eigentlich gedacht hat, sie hätte im Mittelalter geändert, immer noch zulässig. Diese Falle quälen, töten und verschwimmen Tiere, oft auch Tiere, die danach gar nicht gefangen werden wollten. Auch Menschen und Kinder kommen in solche Fallen jedes Jahr zu Schaden. Die Jäger selbst führen sich in der Natur auf, wie die Herrscher, Herrscher von Dahlherren, weil eben ihnen das Jagdgesetz sogar menschenrechtswidrige Rechte in Deutschland einräumt. Falls sie Grundstückseigentümer sind, müssen sie sogar die Bejagung dieses Grundstückes, es geht natürlich nicht in die Stadt geräumt, wenn hier ein Gebäude ist, aber im ländlichen Bereich, müssen sie die Bejagung zulassen durch das Bundesjagdrecht, das geht zurück auf Hermann Göring, Hitler's Kumpel, weil dieses Göring-Jagdrecht immer noch gültig ist. Im Augenblick klagen natürlich viele Freunde von uns, aber das deutsche, ja, das deutsche Justiz versucht im Augenblick dieses Heilige Eis von sich zu schieben und deshalb erwarten wir im nächsten Jahr ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der diese Praxis stoppt. Allerdings die Grundstückseinheit, die wir gestoppt wird nicht die Jagd. Die Jagd selber nutzt aber.
Das sind 570 Tiere pro Stunde, fast 14.000 Tiere pro Tag, 5 Millionen Wildtiere jedes Jahr. Sie werden erschossen, erschlagen, in Fallen gefangen. Doch Jäger schießen auch auf Haustiere. Jedes Jahr sterben durch Jäger 300.000 Hauskatzen und 30 bis 40.000 Hunde. Und Jäger schießen auf Menschen. Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 40 Menschen durch Jäger. Liebe Jagdgegnerinnen, liebe Jagdgegner, glaubt einer von Ihnen, Jäger seien Naturschützer? Ich hoffe nicht. Die Jäger behaupten zwar gerne von sich, sie seien Naturschützer und würden ja alles nur aus Liebe zur Natur tun. Doch wer sowas behauptet, lügt entweder ganz offen oder verkennt die Tatsachen absichtlich. In Wahrheit sind die Jäger Umweltverschmutzer erster Kategorie. Ich spreche hier von der Bleimunition. Wir haben das bei der Demonstration schon einige Male angeschnitten, dass in der Munition ja in Deutschland Blei erlaubt ist. Eine Patrone enthält ungefähr 31 Gramm Blei. Das ist eine sehr große Menge. Dadurch kommen im Jahr ungefähr 1500, manche reden von 9000 Tonnen Blei jedes Jahr in die Umwelt. Als der Jäger sich seiner vermeintlichen Leute näherte, musste er erschrocken sein. Er sah nämlich zwei Personen, die sich fassungslos über das Tier beugten. Erst jetzt hat der Mann begriffen, dass es kein Wildschwein zur Strecke gebracht hatte, sondern den Hund eines Ehepaares, das mit dem Tierbeiner spazieren wollte. Der Hund, offenbar ein Schäferhundmischling, war angeleint und befand sich nach bisherigen Erkenntnissen nur wenige Meter neben seiner Besitzerin. Die 53 Jahre alte Frau erlitt einen Schock. Inzwischen ist aus einer Analyse, die durchgeführt wurde, bekannt, dieses Zeug ist hochgiftig, krebserzeugend und auch das Lösungsmittel, das die Vogelfänger einsetzen sollen, um äh, geschützte Vögel, also im Wesentlichen geht es dort um die Singkrosse, äh, Rotkehlchen, Grasmücken und so weiter, müssten sie befreien, vom Leim befreien und dieses Lösungsmittel, ebenfalls ein organisches natürlich, ist ebenfalls hochgiftig, krebserzeugend, ein beides enthält Unmengen von Toluol. Äh, der Leim ist ausdrücklich nur für Industriezwecke zugelassen, wird aber dort in der freien Landschaft eingesetzt. Also von daher rechtswidrig auch in diesem Punkt. Ansonsten ist die Leimrutenjagd nach der Vogelschutzrichtlinie von 1979 ja für unzulässig erklärt als nicht selektive Fangmethode. Und das kann nicht sein. Die Singkreuze zum Beispiel auch, das zeigen nun fast zehn Jahre Untersuchung in Polen schon, ist also in Polen in diesen zehn Jahren um mehr als 25 Prozent rückläufig. Deswegen haben wir nun also diese Abstimmungskampagne im Internet. Es funktioniert im Augenblick mit der Technik noch nicht so ganz, aber äh, im Laufe der nächsten Tage wird das eingerichtet. Wer sagt, habe ich keine Zeit für oder ich habe keinen Internetzugang, ich habe also diese Liste. Einmal also den Text, den die Spanier geschrieben haben, ich habe nur die deutsche Übersetzung dazu gemacht und die spanischen Kollegen haben selbst unten drunter geschrieben, äh, unsere Vögel sind auch ihre Vögel. Mittlerweile ist ja zumindest der zuständige Minister und sonstige Schwätzer etwas zurückhaltend. Sie reden nicht mehr von den Zugvögeln als Übeltäter. Ja? Denn die Beweise sind inzwischen ja erdrückend. Verschleppt wird es alles durch die Menschen. Ich bin nicht
Oh, 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 oh,